അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോകൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ പഠിക്കണമെന്നാണ് ഓക്കെ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അബവ് മാർക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റ് ആദ്യം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലെവൻത്തിലെ ഫിസിക്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഏറ്റ് ആദ്യം നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് കൈനമാറ്റിക്സ് ആണ് ഈ കൈനമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റ് ആദ്യം വരുന്നത് കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇതിന്റെ ഇയർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ഇയർസിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൈനമാറ്റിക്സ് ഇന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈനമാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കാരണം മോസ്റ്റ് ആസ്ഡ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കൈനമാറ്റിക്സ് ഇൻ ടു ഡി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റിവർ ബോട്ട് പ്രോബ്ലം രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ് കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ അഗെയിൻ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ട്വന്റി ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ തവണ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് ദാറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് നാല് മാർക്കാണ് അപ്പൊ എട്ട് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ ഇക്വിലിബ്രിയം കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡ് ലോ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടൈം എ അത് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻസ് ഇവിടെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു രണ്ട് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാം സാധ്യതയാണ് വെഡ്ജ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് മോഷനും ആംഗിൾ ഓഫ് ബാങ്കിങ്ങും ഇത് ഫ്രിക്ഷൻസിന്റെ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് എനർജി പവർ ആണ് ഇതിൽ നിന്നും എട്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഗ്രാവിറ്റി വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഓൺ ബുള്ളറ്റ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻ ടു ഡി അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പവർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പിന്നെ ഏതാണ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗ്രാഫ് ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്രാഫ് ഈ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് വർക്ക് എനർജി പവറിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആംഗ്ലർ വെലോസിറ്റി എന്താ ആംഗ്ലർ എക്സലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ടോർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വർക്ക് റിക്വയർ ടു സ്റ്റോപ്പ് എ റോളിംഗ് ഓബ്ജക്ട് ട്രാൻസ്ലേഷനിലും റൊട്ടേഷനിലും കൈനറ്റിക് എനർജി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആംഗ്ലർ മൊമെന്റ് ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഇനി അടുത്ത ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോർസ് അറ്റ് ഹൈറ്റ്സ് ഹൈറ്റും ഡെപ്തും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് കെപ്ലർസ് ലോ വളരെയധികം കെപ്ലർസിന്റെ മൂന്ന് ലോ ഉണ്ട് അതിൽ അവസാനത്തെ ലോ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അത് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എസ്കേ പെലോസിറ്റി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സാറ്റലൈറ്റിന്റെ മോഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു 
ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കോയിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൊല്യൂഷൻ ഇൻ വൺ ഡി ആൻഡ് ടു ഡി ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒബ്ലിക്കൊല്യൂഷൻ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ലോസ് ഇൻ കൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മുടെ ഓസിലേഷൻസ് ആൻഡ് എസ് എച്ച് എം ഇവിടെ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാന്ന് ഇവിടെ എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എസ് എച്ച് എം അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ടൈം പീരീഡ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആൻഡ് സ്പ്രിങ്സിന്റെ കേസ് ഓക്കെ സ്പ്രിങ് നമ്മള് സീരീസില് അതുപോലെ പാരലില് നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മാർക്കാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് യങ്സ് മോഡുലസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് യങ്സ് മോഡുലസ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇനി നമ്മുടെ അവസാനത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം വേവ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മാർക്കാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഓർഗൻ പൈപ്പ് ഇത് വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് നിങ്ങൾ നൈസ് ആയിട്ട് നോക്കുക ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ട്യൂണിംഗ് ഫോർ കൈൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ ദയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്ട് ബീറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിലോസിറ്റി ഓഫ് വേവ് ഓൺ ആ സ്ട്രെച്ച് ഡ്രോ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് വേവും ചോദിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്ലാസ് ട്വൽത്തിൻ ടോപ്പിക്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കറന്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ഇനി അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെൽസ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഡ്യൂ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് പാരലൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ കണ്ടക്ടിവ് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അമീറ്റർ വോൾട്ട് മീറ്റർ പവർ ലോസ് നിങ്ങളുടെ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് കിർച്ചോഫ് സ്ലോ അഗെയിൻ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കളർ കോഡ് അഗെയിൻ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് വീഡ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ കാരണം ട്വൽവ് മാർക്കിനാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് നന്നായിട്ട് തറവായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേ ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുക ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ സോളിനോ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു എ കറണ്ട് കെയറിംഗ് വയർ പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ചാർജ് പാർട്ടികൾ ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കൽ ഇന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എം സി ജിന്റെ കറന്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഗാൽബനോമീറ്റർ ഉള്ള ഈ കറന്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് അമോങ് ദ കറന്റ് കാരിയിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് വയർ ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ കറന്റ് കാരിയിംഗ് ലൂപ്പ് ഷണ്ട് മീറ്റർ ഷണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപ്പിൾ മൂവ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോട് പഠിക്കണം എക്സ്ട്രൻസിക് ആൻഡ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർസ് പഠിക്കണം എൽ ഇ ഡി പഠിക്കണം സി ആംപ്ലിഫയർ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം സെന ഡയോട് പഠിക്കണം സെന ഡയോട് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ അത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്റ്റിക്സ് ആണ് ഓപ്റ്റിക്സ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ഒട്ടും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഓപ്റ്റിക്സിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ മാർക്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏറ്റ് ആദ്യം ആർ ഐ ഓഫ് ക്രിസം ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ക്രിസം ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ സ്കാറ്ററിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇക്വലന്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് മിറർ ഫോമുല യങ്സ് ഡബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അഗെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ റെസൊല്യൂഷൻ
വർക്ക് ഡൗൺ ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡൈബോൾ പിടിക്കുക അതുപോലെ ഡൈബോൾ മൊമെന്റ് ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് പിടിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഇ എം എംസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോമ്പോണൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ എ മീഡിയം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മൊമെന്റം ട്രാൻസ്ഫർ അതുപോലെ തന്നെ ഇ എം സ്പെക്ടർ ഇ എം സ്പെക്ടർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതിന്റെ യൂസസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ എത്രയാണോ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് ട്വന്റി 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 ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി അബവ് മേടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടോപ്പിക്സ് തറവായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലെക്ചേഴ്സ് കാണാം ഓക്കെ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എന്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ മൂന്നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവറപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതില് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നോട്ട്സ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ഇനി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാം പ്ലസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ഇഷണൽ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു ഞാൻ അമൗണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ കോൺഫിഡന്റ് ആവാൻ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ അന്നേരം നിങ്ങൾ നിർത്തുക ഓക്കെ അതാണ് എന്റെ ഒരു വേ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തത് സ്വയം കോൺഫിഡന്റ് ആവാൻ അന്നേരം ഞാൻ ആ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബുക്കിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് പ്രോബ്ലങ്ങളും ഉണ്ടാവും അത് ഫുള്ള് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വെൻ യു ആർ ബിക്കമിങ് കോൺഫിഡന്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ സോ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ത്രീ മന്ത് ഈസ് ഇന്നഫ് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾ അത് ആ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾ വെക്കുക ലൈക് മന്ത് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ മീ ടു ക്രാക്ക് നീ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഓക്കെ ഇത് എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുക പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ